അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് എന്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ എവിടെ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടത് പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടം കൊണ്ടതും അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്നാണ് ഒപ്പം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഈ കാര്യവും നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും ഒപ്പം എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ബോറോവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കടം കൊണ്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പല രാജ്യങ്ങളുടെ പല ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു ഭരണ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ പല എക്സാമുകളിലും പല കോമറ്റീവ് എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം ഇന്ത്യയുടെ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടത് അതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എവിടെ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടത് പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കുഴയ്ക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അമേരിക്കയും മറ്റൊന്ന് ബ്രിട്ടനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് അതുപോലെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്രത്തോളം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കിലൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാമെന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൈക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങൾ കടമെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയും കുറെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതായത് ഈ ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കഥ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥ ഓർത്തിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കടമെടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഇതാണ് അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിൽ നടന്ന ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിന് പി എസ് സി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ഒരു പിച്ചി പൂവാണ് എന്താണ് ഒരു പിച്ചി പൂവാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപായി പിച്ചി പൂവായി ഇനി ഒരു റിവറാണ് റിവർ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു നദി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിവർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു റിവർ മനസ്സിൽ കാണാം അടുത്ത പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് ഒരു ഭീ ഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രേതാലയം പോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം മലയാളം പ്രേത പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രേതാലയം പോലത്തെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട നിഗൂഢമായ ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു കറുത്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലെ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ജഡ്ജി ഒരു സങ്കല്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത ചിത്രം നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ആരാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡുവിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് വരിക അടുത്തത് ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടർ എന്താണ് ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടർ ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടർ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ അടുത്ത മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒരു ആപ്പിളാണ് അല്ലേ ആപ്പിളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരുമില്ല ആപ്പിൾ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പോ
മെൻ്റലായി ആക്ക് അധികാരം മൂത്ത് 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 എന്താണ് അധികാരത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം മൂത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെൻ്റലാകുന്നത് അങ്ങനെ മെൻ്റലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറം രാജ്യത്ത് കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നിഗൂഢമായ ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അത് വലിയൊരു നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അസുഖം മാറാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മെൻ്റലായ റൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും കൊണ്ട് ഒരു സംഘം ആളുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് മെൻ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ചെവിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പിച്ചി പൂവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മെൻ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെവിയിലൊരു പിച്ചി പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂ ചെല്ലി വെക്കാറുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഇതെന്താണ് പിച്ചി പൂവാണ് ചെമ്പരത്തിക്ക് പകരം പിച്ചി പൂവ് ചെവിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് വരുന്നത് റൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരുന്നത് അങ്ങനെ റൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിവർ ഉണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു റിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റിവറിലേക്ക് റൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ത് ചെയ്തു ചെവിയിലിരുന്ന പിച്ചി പൂവ് എടുത്ത് ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചെവിയിൽ നിന്നെടുത്ത് റിവറിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് അവിടെ ആൾത്താമസം ഒന്നും അടുത്തില്ലാത്തൊരു നിഗൂഢമായ സ്ഥലമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം ഒരു പഴയകാല ബംഗ്ലാവാണ് അവിടെയാണ് ഈ ബംഗ്ലാവിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ വളരെ ഇരുട്ട് മൂടിയ വലിയൊരു ഹാളാണ് ഇരുട്ട് മൂടിയ വലിയൊരു ഹാളാണ് അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല ഇരുട്ട് മാത്രം അപ്പം ഈ ഇരുട്ട് മൂടിയ ഹാളിലേക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയന്ന് പോകും എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഭയക്കാനുള്ള കാരണം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ട് കറുത്ത കോട്ടിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങി ഓടുന്നു എവിടുന്ന് ഈ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സംഘം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താ ഒരു ഇരുട്ട് മൂറിയ മൂടിയ ഒരു റൂമാണ് ദൻ അവിടുന്ന് ഒരു കറുത്ത കോട്ടിട്ട മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നു അദ്ദേഹം മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇനിവേ നമ്മുടെ റൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ അവിടെ ചികിത്സിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭേദമായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകണമല്ലോ കാരണം പുള്ളി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടറിലാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെങ്കയ്യ നായിഡു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടറിൽ കുറച്ച് ആപ്പിളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ആപ്പിൾ നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാൾ കിടന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് സോ വെങ്കയ്യ നായിഡു കുറച്ച് ആപ്പിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടറിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗമൊക്കെ ഭേദമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അധികാരത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹമൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ഇതാണ് ചെറിയൊരു കഥ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് എന്തായി മെൻ്റലായി മെൻ്റലായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പിച്ചിപ്പൂവും ചെവി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റല് ഒരു നദിയുടെ കരയിലാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിച്ചിപ്പൂവ് ചെവിയിൽ നിന്ന് പിച്ചിപ്പൂവ് എടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു റിവറിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ റിവർ കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് അദ്
അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്തായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് മെന്റലായിട്ടാണ് അല്ലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്തായിരുന്നു മെന്റലായിരുന്നു മെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ മെന്റൽ എന്താ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അതാണ് മെന്റൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കടം കൊണ്ടത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒന്നായി രണ്ടാമത്തത് മെന്റലായ നമ്മുടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രസിഡന്റ് ചെവിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു പിച്ചി പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പിച്ചി ഇംബിച്ചി പിച്ചി ഇംബിച്ചി ഇംബിച്ചി പിച്ചി ആരുടെ തലയിലാണ് ഇരുന്നേ പ്രസിഡന്റിന്റെ തലയിലാണ് ഇരുന്നത് സോ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്നത് ആരുടെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കടങ്ങേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി അടുത്തത് അദ്ദേഹം പിച്ചിപ്പൂട് തെറിഞ്ഞത് എന്തിലേക്കാ ഒരു റിവറിലേക്കാണ് അല്ലെ റിവർ മീൻസ് റിവർ റിവ്യൂ റിവർ എന്താണ് റിവ്യൂ റിവർ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ റിവർ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അതാണ് റിവർ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി റിവർ കടന്ന് വന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബംഗ്ലാവിലാണ് ആ ബംഗ്ലാവ് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടു മൂടിയ വലിയൊരു ഹാളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹാൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ സുപ്രീം കോടതിയായിരുന്നു എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഞാൻ ഇരുട്ടു മൂടി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി ഇരിക്കുന്ന മിക്കവർക്കും എന്തുണ്ട് കറുത്ത കോട്ടാണല്ലോ അല്ലെ വക്കീൽ കോട്ടാണല്ലോ സോ അതിനെന്താണ് കറുപ്പ് നിറവാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുട്ടു മൂടി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ അതെന്തായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ആയിരുന്നു അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇനി ആ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ആരും ഇല്ല വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് സോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി സ്വതന്ത്രമായ ജുഡീഷ്യറിയാണ് അത് നമ്മൾ കടം കൊണ്ട് ആ ഒരു ആശയം നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് സോ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയായെന്ന് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയായി ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് റിവർ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ദെൻ ബംഗ്ലാവാണ് അതെന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇനി ഒരു ജ ഒരു കോട്ടിട്ടൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു കറുത്ത കൊടുത്തൊരാൾ ഇറങ്ങി പുറത്തേ കോടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പുറത്തേ കോടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സുപ്രീം കോടതി പുറത്തേ കോടി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഓടി ആൾ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് അയാൾ പുറത്തേക്കല്ലേ ഓടിയെ സോ റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് സുപ്രീം കോർട്ടിലെയും ഹൈക്കോർട്ടിലെയും ജഡ്ജിമാരെ റിമൂവൽ ചെയ്യുക ആ ഒരു നടപടി നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആയി സുപ്രീം കോടതിയായി റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയും കൂടിയായി ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആരാ വന്നത് വെങ്കയ്യ നായിഡു അല്ലെ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ ആരാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസ് ഓഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇനി വെങ്കയ്യ നായിഡു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടീവയിലാണ് അല്ലെ ആക്ടീവ സ്കൂട്ടറിലാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ടീവ എന്താണ് ആക്ടിവിസം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ആക്ടീവ ആക്ടിവിസം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം അത് എവിടുന്നാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇനി കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ ആപ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ആപ്പിൾ ആംബിൾ ആപ്പിൾ എന്താണ് ആംബിൾ പ്രിയാംബിൾ ആപ്പിൾ ആംബിൾ പ്രിയാംബിൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കടം കൊണ്ടതും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന എന്നാണ് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതുകൂടാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടം കൊണ്ടതും അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഒപ്പം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഈ കാര്യവും നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിൽ വെക്കുക പറഞ്ഞ കഥ ഇത് ഈ ചിത്രങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കഥ ഓർത്തു വെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാം നമുക്ക് മറവി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കോഡ് പാടായിട്ട് തോന്നാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് പഠിച്ചു തന്നെ വെക്കുക ദെൻ ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ മറവി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ കിട്ടുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വ